Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Sakadjou va nous faire une présentation sur le dépistage et un outil de prévention. You can get started, Philippe. Ok. Um, so, good morning, everybody. Today, I would like to discuss preventive care, which uh, by definition addresses medical issues before they are apparent as disease. Therefore, we call it prevention. Bonjour, aujourd'hui, j'aimerais euh, faire une présentation ce qui concerne le, le, euh, le dépistage qui euh, se trouve à être un outil pour la prévention. So, um, in general, preventive care is to engage in a healthy lifestyle, good food, activity, avoiding toxins such as cigarettes. OK. Alors, en général, le, le, les, euh, les outils de prévention, ce sont euh, une, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et éviter les toxines, comme par exemple la cigarette. But it is also the ability to identify illness before it's apparent as a disease. And this is what screening is. Uh, mais c'est aussi euh, la, la, la la prévention, c'est aussi euh, dépister euh, des maladies avant qu'elles se développent. So again, so what is screening? It's the application of a test to a non-symptomatic individual to classify them with respect to their likelihood of developing a particular disease. Alors, le, le dépistage, c'est l'application d'un test à une personne asymptomatique euh, dans le but de déterminer ses chances de développer une maladie spécifique. So why do we want to screen? We screen to decrease morbidity and mortality at the individual level, to decrease public health cost, and to decrease infectivity within population. Et pourquoi nous effectuons les dépistages? C'est pour euh, diminuer euh, la morbidité et la mortalité euh, de, des individus et euh, aussi pour euh, diminuer les coûts en santé publique, puis euh, diminuer euh, l'infectivité euh, au sein de la population. And I would like to take uh, a second to make a note that although this is one of the cornerstone of preventive medicine, it is often misunderstood and oversold to the patients. J'aimerais euh, cependant ajouter une, une note, c'est que bien que le dépistage soit un des piliers de la médecine préventive, souvent euh, on, euh, on, la, on la vend aux patients euh, beaucoup trop. In other words, we offer more screening tools than individual patients needs. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, nous offrons aux patients beaucoup plus euh, d'outils de, de dépistage que ce, ce dont ils ont besoin. Um, so What I would like to do today is to show you that by using clinical epidemiology and evidence, this concept of early diagnosis, known as screening, can be of a tremendous benefit for patients and public health. Um, alors, ce que j'aimerais vous démontrer aujourd'hui, c'est que le dépistage peut être extrêmement utile pour, euh, pour la santé de la population. Well, the premise of screening as a public health tool is using a diagnostic test prior to symptoms. Alors, euh, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise un test diagnostique avant l'apparition des symptômes. So these slides is actually adapted from clinical epidemiology, uh, uh, the SAPIT book of clinical epidemiology. 
um, cette diapositive est adaptée à partir euh, d'une de l'épidémiologie clinique de Sackett. And um, about 80 years ago, Hutchinson described the following phenomenon of critical points. Alors, il y a environ uh, 80 ans, uh, on, a, uh, on a développé cette uh, méthode. So if you, you can see here that this is the biological onset of a process in the body. Alors, ce que vous pouvez voir ici à l'extrême gauche, où l'ovale um, est complètement bleu, c'est euh, le, le début euh, biologique de la, la maladie. This is critical point one. It's actually a, a, a hidden point because mm -hmm. We do not, there is something going on in the body, but we cannot do any kind of diagnostic testing. Alors, ici, c'est le, le point critique numéro un, euh, qui est critique, parce que on a, à, cette, à ce moment-là, on ne peut rien faire pour euh, la maladie, pour la traiter. And what Hutchinson showed is that it is critical point two, the point where The patient does not show any kind of symptoms, but we are able to diagnose that the disease process or an illness process is going on. Is the critical point two? Alors, euh, alors ce que le, ce qu'on a démontré, c'est que le, le point critique 2, euh, c'est le point où le, le patient euh, ne, ne montre pas vraiment de, de symptômes, mais c'est aussi le moment où on peut déjà euh, diagnostiquer la maladie. And, and you can see that this is critical point three. This is, is the point where a patient will develop symptoms. So this is when the natural process of disease will show itself. Alors, euh, vous voyez que, que le point critique numéro 3, c'est là où euh, les, les symptômes se développent et c'est là qu'on peut voir, euh, le, en fait, le, le, ce qui va en résulter pour le patient. And we, we start, we will um, use the screening of using a diagnostic test alors c'est là qu'on on, on voit que hein, si on intervient tôt par exemple, au, point critique, au deuxième point critique, euh, c'est là qu'on va avoir euh, un, un dénouement de la maladie euh, qui est plus positif, qui va peut-être euh, empêcher et qui va permettre que le, le patient guérisse et euh, prévenir l'invalidité et ou le décès. Alors que si on intervient beaucoup plus tard hein, au point critique 3, euh, les résultats ne seront, ne seront moins bons. So how do we know if disease has a critical point too, that if we screen for it, will make a difference? The only way is by clinical trials. And of course, the best clinical trials are randomized control studies. Bon, alors, comment savoir euh, si on est rendu, si on, on, on en est au point critique 2? Euh, C'est tout simplement en faisant euh, des, euh, des, des détections, c'est-à-dire de du dépistage. So, we just mentioned that the way to know if a screening modality is effective regarding the outcome we defined, uh, we defined is by clinical trials. OK. Alors, à, à, afin de faire... Euh, de la prévention par le dépistage, on a besoin d'un certain nombre de, 
de, de personnes qui euh, ont besoin d'être de, 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 dépistées. Et, euh, um, yes. No, and so what I would like, I would like to tell you that uh, most studies are actually providing us with relative risk reductions, which ignore rates or prevalence and overall clinical benefits of a screening test. Mais alors, ce que, ce que j'aimerais vous dire, c'est que... Um, I'm so sorry. No worries, no worries. <laughs> uh, would, you, uh, would you repeat this last? <laughs> yeah. Hey, you're feeling it? You, you want to get some water, Doris? Oh, uh, here. Yeah, take some water. I'm what sorry. I said, no worries. What I said is that most studies will give us relative risk reduction, which ignore prevalence of disease and the true impact of the screening test on public health. Bon, alors, euh, la plupart des, euh, des, euh, des études vont nous donner euh, une réduction du risque qui est relatif, euh, et ce n'est pas ce qu'on qu recherche, parce que ça ne oui. tient pas compte, mm -hmm. ça ne mm -hmm. tient pas compte des, euh, de, de ce qui est important pour le patient lui-même. So what I would like to introduce to you today is a concept that is not very often talked about, and it's the number needed to screen. J'aimerais introduire aujourd'hui, c'est un concept qui n'est pas euh, largement connu, et c'est ce qu'on appelle le, le, nombre, le nombre nécessaire dont on a besoin pour faire Uh, le dépistage, ce qu'on appelle NNS, Number Needed to Screen. The number of people that we need to, to screen for a given duration to prevent one death or adverse event or whatever it is that, that we define as the clinical. Alors, uh, ce dont il s'agit, c'est du nombre d'individus de, de, que l'on doit dépister pour une certaine durée dans le temps pour, pour savoir, pour être capable d'établir, être capable d'établir comment on, on peut réduire le risque. OK. I'd like to further explain what I'm talking about by this made-up table. Alors, j'aimerais expliquer davantage en utilisant euh, le, le tableau que vous voyez à l'écran. So, let's go very slowly. Um, this is the control group. This column is a control group. These are people that we did not screen and we let them uh, go through the natural um, 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 evolution of disease. Alors, dans le, la section de gauche, euh, c'est le nombre de, de personnes que nous n'avons pas euh, dépistées et euh, le nombre de personnes que, qui ont été, euh, pas le nombre, mais plutôt le pourcentage these qui ont été traités. Ces columns sont des individus qui ont été screened et si besoin, ils ont été traités. And these are the adverse effect, uh, events that we saw, or percentage that. Bon, alors dans la colonne où euh, il est écrit euh, traitement, euh, ça représente le nombre de, de patients, en fait le pourcentage de patients qui ont été dépistés et euh, qui, qui ont été traités s'ils si avaient besoin de traitement. Et ensuite, on voit, euh, le, disons, le, les, les résultats. So when we ask ourselves, what is the risk reduction among the different groups, these three groups that I made up? Alors, what is the la... risk reduction? Uh -huh. okay. Alors, quel est, euh, en fait, les résultats, c'est-à-dire, euh, c'est quoi la réduction du risque euh, lorsque l'on regarde ces, ces trois colonnes? 
So when we're talking about, let's look only at this poem, when we are talking about relative risk reduction, we're going to ask ourselves, what is 4% as compared to 5%? There is 1% different, which is a 20% reduction, because 1% from 5% is a 20%. So relative risk of 20% uh, reduction if we apply the screening test. Bon, alors, ce que l'on voit ici, c'est que il y a, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on voit cinq, on voit quatre. En fait, euh, ce qui arrive, c'est que la, rédu la réduction relative du, de, du risque, c'est de 20 mais lorsque l'on applique euh, le, le dépistage tel que je l'ai euh, décrit plus tôt, à ce moment-là, on, on se retrouve avec euh, une, une réduction du risque. Euh, ça, il y a juste qui va affecter, il va avoir la réduction absolue du risque. Oh, you already talked about the absolute risk reduction? Oh, no. um, I, I, just named, I just named it. I didn't okay, explain. Okay, okay. <laughs> okay, okay. I have to wait for your explanation. <laughs> okay, okay. So, so here we see that all the groups have relative risk reduction of 20%. 0.4 from 0.5 is 20%. 0.04 from 0.05 is 20%. So all those groups have a relative risk reduction of 20%. Alors, ce que l'on voit c'est ici, c'est que le, tous ces groupes, les, les trois groupes, ont une euh, réduction relative du risque de 20%. However, The absolute risk reduction, which is easily calculated by uh, subtracting the treated group as compared to the control group, is very different. The first group, it's a 1% different. Alors, c'est assez facile à, 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 à calculer. On voit que le groupe de contrôle, euh, ils ont un, un 5. 5 de risque de mortalité, alors que ceux qui ont été traités, c'est 4 Alors, 5 moins 4, ça fait 1. Alors, on voit que le, le risque, la réduction absolue du risque, c'est de 1 Oops, sorry. sorry. Um, so, um, so, 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 we can see that if, I thought that I had, um, oh, I don't. All right. I thought that I'm gonna, I, I, I put the, um, no, I didn't, the, um, um, the equation. So the equation is, so we, from that, it's very easily calculated. The number needed to screen in a population is essentially one over the absolute risk reduction. And I'm gonna show you more examples later on, okay? Bon, alors, euh, on, a, on a besoin, le, le, le nombre, le, ce qu'on appelle le NNS, qui est le, euh, le, le nombre dont on a besoin, euh, qu'on a besoin euh, de dépister, c'est 1 euh, au-dessus euh, du, du, euh, du risque absolu. Um, so now, let's, let's move, uh, let's... Uh, change gears for a second and ask yourself, where are we going to get information about screening? Bon, alors maintenant, posons-nous la question, où est-ce que nous allons trouver les renseignements euh, au sujet du dépistage? Um, the data and recommendation about screening is, is very uh, extensive, uh, but I would re highly recommend um, the source of the U.S. Um, uh, uh, the U.S. Preventive Task Force, which is what I, I'm representing here on the screen. Bon, alors, euh, on peut trouver euh, beaucoup de données sur le sujet, mais ce que je vous recommande, ce sont les, les données qui ont été émises par euh, ce qui s'appelle USPSTF, c'est-à-dire U.S. Services Task Force. Euh, en français, on peut dire que c'est le groupe de travail des services de, pré euh, de prévention des États-Unis, mais on va, on va dire, euh, le, on, on va tout simplement dire euh, les, euh, les services de, de, de prévention pour euh, faire plus court. 
you know. So the worst, uh, the U.S. Uh, uh, Preventive Task Force was established in 1985. It's an independent from the industry, from pharmaceutical companies and, and other medical uh, device companies. Um, and they have 16 members who are using a peer review methodology to arrive to their recommendations. Bon, alors ce, ce groupe de travail dont on parle a été fondé en 1985. Euh, C'est un, un groupe indépendant qui, y a, qui comprend 16 membres qui proviennent euh, des compagnies pharmaceutiques et aussi des compagnies euh, d'appareils de, médicaux. Et euh, les, les, les recherches, les, les documents qu'ils qu publient euh, sont soumis à la revue par les pairs. And just to, to make a note that once a recommendation is being made, it's not static because, of course, if there are new studies and new information and evidence that's coming up, um, um, we... The, the, the committee will make changes. So it's worthwhile to go and, and visit the site every so often, even if you already checked on a, on a specific topic. Bon, alors, ce, leur, leur publication, en fait, ne sont pas statiques. Il y a des mises à jour constantes. Alors, c'est prudent et c'est utile d'aller regarder euh, le, leur site souvent sur les rubriques qui, euh, qui, qui sont pertinentes pour vous, euh, parce que les changements sont publiés à, 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 au fur et à mesure qu'il y a euh, du nouveau à publier sur le sujet. Um, and here you can see that they allow you to plug in uh, specific demographic information of your patients uh, and get um, the recommended screening items for these specific um, patients. Alors, si vous voyez qu'il y a des, euh, on, on voit le, le tableau euh, en haut euh, qui est à côté d'une, à côté d'une pomme. Et euh, on voit que elle, ça permet euh, de faire un petit, euh, un petit euh, questionnaire que les, les, qui, euh, va, qui va déjà euh, aider à, <coughs> qui va déjà à, à amorcer les étapes de dépistage. Um, and this is just another example of uh, some of the stuff, but we'll see it in a little bit again. So let's move. We move on to our case. So this is a case of uh, a Mr. Arnold. is a 39-year-old man that comes in for a routine annual exam. He mentioned an occasional lower back pain, but denies any other symptoms that are uh, of a concern to him. Bon, alors euh, ici, on va, on y a une étude de cas. Le patient à, la, à droite, on l'appelle Monsieur Arnold. Il a euh, 39 ans, euh, il se présente pour son examen annuel, puis il mentionne que parfois il a de la douleur dans le bas du dos, mais il dit n'avoir aucun autre symptôme qui l'inquiète. Qui Et puis son, son examen annuel est tout à fait normal, sauf que euh, son euh, index de, de masse corporelle est de 29. Okay, okay so you said already, so, so I actually examined him was a completely normal except uh, the, uh, the body mean index of 29, which you already said. So I went, let's go and check on the US task force. Uh, what are the recommended uh, screening tests for, for Mr. Arnold? Bon, alors maintenant, allons voir euh, le, ce que le, le groupe de travail euh, euh, a à dire sur... Euh, les, des résultats similaires à ceux de M. Arnold. So, uh, the first thing is anxiety disorder in adult. He was screened out, so that's our good. Let's jump to hypertension. I told you that the exam was absolutely normal, except his BMI. Uh, so, he was normal. Uh, uh, his blood pressure was normal. Um, and last one was uh, to screen him for HIV, IV, which I did two years ago, and it, he was negative, and there were no changes in his risk factors since then. Bon, alors, euh, on, on voit le différent euh, 
euh, une maladie euh, pour lesquelles il a été euh, euh, dépisté. Et on voit que il n'a pas, euh, il ne, son, sa tension artérielle est normale et il a été testé pour le VIH et euh, il était négatif, il n'y a pas de changement. So the, the only one that I don't know about Mr. Arnold is the pre-diabetes and type 2 diabetes screening. Um, Bon, alors, euh, il y a une chose que une, dans, je ne sais pas si euh, ce qui arrive avec M. Arnold. Euh, pour, euh, alors, il a été c'est le dépistage pour le pré-diabète et le, dia le diabète de type 2. So, um, I, you know, when we look further um, in, we can see that uh, it is grade B recommendation. Adults age 35 to 70 who are overweight or obese. Bon, alors on voit qu euh, ici qu'il y a des. Euh, ce que le, le, le groupe de, de travail euh, euh, recommande, c'est que pour les adultes qui ont entre 35 ans et 70 ans et qui sont, euh, en, qui sont en surpoids ou qui sont obèses, on on demande de les dépister pour savoir s'ils ont du diabète de type 2 et puis soit leur offrir ou les référer euh, pour euh, traiter le, le pré-diabète pour, euh, pour, et euh, offrir des, in des, euh, des interventions préventives. On parle de grade B. OK. And, um... So you may ask me, what is grade B level recommendation? And what it is, it's a, it's, it's a recommendation that there is a high certainty that the net benefit is moderate or substantial for the screening procedure. Alors, ce qu'on veut dire ici par grade B, euh, le, quand on voit grade B, ça nous dit que le dépistage aura un effet euh, modéré ou un effet significatif pour ce patient-là. So, you're going to ask me what, what are the benefits that we are looking at when we are checking for um, blood sugar or abnormal blood glucose or type 2 diabetes screening. Bon, alors, euh, vous allez me demander ce sont quoi les avantages de, 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 de dépister euh, chez ces, chez ces personnes-là. So, the rationale or the impact is, is because cardiovascular disease is the leading cause of death and about one-fourth of cardiovascular uh, disease cases are considered preventable. Furthermore, one of the most important um, risk factors is type 2 diabetes, which starts with an abnormal glucose metabolic state and early modification may delay uh, type 2 diabetes, hence decrease cardiovascular disease, morbidity, and mortality. Sorry for oh. the long term. Alors, euh, l'avantage, c'est qu'on sait que la maladie euh, cardiovasculaire est euh, la cause principale de décès euh, dans en, en, environ euh, un quart des, des personnes qui ont, euh, et euh, un, environ un 25 des personnes qui ont une maladie cardiovasculaire, leur, leur, euh, leur décès, en fait, est euh, peut être... Euh, on, on peut prévenir euh, le, le décès dû à cette cause-là. Et une des risques des maladies euh, cardiaques, c'est que, en fait, ce qu les, les facteurs de risque, c'est qu'on sait que ces maladies-là, les maladies cardiovasculaires, vont commencer avec euh, euh, le, le, le métabolisme du glucose qui est anormal. Et à ce moment-là, une modification euh, euh, précoce peut euh, tout simplement retarder euh, le, 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 le développement de la maladie et aussi diminuer la morbidité et la mortalité due aux maladies cardiovasculaires. Okay. 
So what are the clinical health outcomes uh, that we're going to be looking at when we screen for a sugar metabolic state? Bon, alors, qu -ce, ce sont quoi, c'est quoi le, le dénouement des, euh, sur, euh, des, des résultats sur la santé lorsque l'on euh, on, on, euh, so lorsque l'on I'm so sorry. <laughs> lorsque l'on euh, lorsque l'on euh, lorsqu'on fait un, un, le, le dépistage assez, assez tôt. Alors, euh, le, le paramètre primaire. So the primary endpoint is really lowering cardiovascular risk factors by detecting asymptomatic glucose metabolic abnormalities and slowing down the development of uh, type 2 diabetes. Alors, le, le, le paramètre primaire, c'est que lorsque l'on réduit les, les facteurs de risque de maladie cardiovasculaire en détectant assez suffisamment tôt les euh, problèmes métaboliques du glucose, même lorsqu'ils sont asymptomatiques, lorsque l'on trouve ces, ces anomalies-là, euh, on, on va tout simplement ralentir le développement de la maladie, c'est-à-dire du diabète de type 2. But ultimately or a secondary endpoint, we would like to impact cardiovascular morbidity and mortality. Mais surtout, euh, on, on, on souhaite avoir un impact, c'est-à-dire l'impact que l'on souhaite, c'est de diminuer euh, la, la morbidité, la mortalité euh, due à la maladie cardiovasculaire. So again, the patient population under consideration are adults age 35 to 70 in a primary care setting who do not have symptoms of diabetes but are either overweight or obese. Alors, euh, encore une fois, les, les patients que l'on considère, euh, que, que l'on veut euh, soumettre au, au dépistage pour ce, ce problème particulier, ce sont les adultes qui sont âgés entre 35 et 70 ans que, qui sont vus en première ligne et qui n'ont pas de symptômes de diabète, mais euh, sont en surpoids ou sont obèses. But I would like, there is a caveat in that. There are some persons who are in this age group, but they're not overweight or obese, that we, we will screen too. These are people with family history, with certain racial or uh, ethnic background, or certain or other syndromes that we will decide to screen. But for the most part, this is the major uh, population. Bon, alors, ça, c'est les, les, les gens euh, que, que l'on voit automatiquement euh, dépister. Cependant, il est important de noter qu'il y a des patients qui font partie de ce groupe d'âge et qui ne sont pas en surpoids, mais qui ont peut-être une, 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 une histoire familiale de, de, ces mal de maladies cardiovasculaires, de diabète ou enfin d'autres, de différents types de, 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 de disons, de quelque chose dans leur histoire familiale ou leur histoire euh, médicale, personnelle, qui vont vous pousser à faire le dépistage. D'autres facteurs de risque sont moins courants. So, um, next, we're going to uh, ask ourselves, so what are the screening tests that we can use to detect pre-diabetes or diabetes among asymptomatic? Alors ici, je, on parle, le, la diapositive va, euh, vous illustre les tests de dépistage que l'on va euh, administrer. And I'm sure you're very familiar with uh, all those three that are uh, mentioned here. Hemoglobin A1C, fasting plasma glucose level, or oral glucose tolerance test. Bon, alors, euh, je suis certaine que vous connaissez bien, vous êtes assez familier avec ces différents tests-là, comme euh, l'hémoglobine A1C, 
le, le taux de glucose dans, euh, à jeun et aussi euh, le, 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 tol, le test de tolérance au, au glucose. Mm -hmm. Uh, they all have their uh, uh, reasons why we're going to use one or the other. Overall, all of these can be used. Alors, tous ces tests-là peuvent être utilisés. And lastly, regarding the screening process, we need to ask ourselves, what are the screening intervals? Bon. How often do we have to screen a patient who is asymptomatic, just overweight or obese, for abnormal glucose metabolic state? Bon, alors maintenant, euh, à quel intervalle on doit euh, faire le, les tests de dépistage chez les patients? So, and uh, based on, on studies, uh, screening recommendations are every three years, maybe reasonable approach for adults with normal blood levels. So if one year somebody is normal, the next time we'll screen them is three years later. Bon. Alors, on recommande de faire ces tests de dépistage-là à tous les trois ans, ce qu'on considère être une approche raisonnable pour les adultes dont les, le taux de glucose dans le sang norm, euh, sont normaux. Et maintenant, nous voudrions revenir un step back pour uh, voir quelles sont les questions cliniques qui ont été posées par la US Task Force quand ils ont fait ces recommandations. Bon, alors maintenant. <coughs> Euh, voyons ici un tableau qui nous explique ce que, euh, ce que le, le groupe de travail suggère et recommande à ce sujet. So there are seven main questions, but I'm going to touch, uh, for, for sake of time, only it's three questions. Bon, alors, afin de respecter les contraintes de temps, je vais seulement, euh, je vais, disons, abréger cette euh, explication. So the most important and the overarching question is question number one. Um, is there direct evidence that screening for type 2 diabetes or impaired fasting glucose will um, uh, improve health? Bon, alors la première question est, est-ce qu'il est qu y a une, une, une évidence suffisante qui suggère que le dépistage va avoir... Euh, un, euh, un dénouement important en ce qui concerne la mortalité euh, et euh, la, la morbidité euh, les, les, euh, chez euh, les gens que l'on va euh, dépister. And the, uh, question number two is about harm. Does screening cause any type of harm uh, on people that are being uh, tested? Alors, la deuxième question à se poser, c'est à savoir si le dépistage peut, va causer euh, quelques euh, pourraient faire du disons du tort aux personnes que l'on va euh, dépister. And the last example is question seven. Do intervention after positive screening will impair uh, will will prevent the progression to type 2 diabetes? Et la, la, la dernière question, qui est la question 7, c'est de savoir est-ce que l'intervention va euh, avoir comme résultat de ralentir euh, l'incidence de diabète de type 2? So again, all, all those questions are being answered by looking, looking at available studies um, and, yeah. Et alors, les réponses à ces questions vous allez les trouver dans les études qui ont été publiées par, justement par le groupe de travail et, et autres instances. Based on those studies, the answer to question one is yes, screening does uh, improve morbidity and mortality. Question seven, yes, uh, intervention will de uh, decrease the incident of type 2. 
And the question of what type of harms, they're pretty minimal, mainly just anxiety and discomfort on the level of, of the patients when they get the, uh, and you know, it's, it's all blood tests. So, so those are, are relatively easy screening tests with little harm uh, to the patient. Alors, en réponse à la question 1, oui, le dépistage va avoir un impact positif sur la mortalité et la, et la, euh, la morbidité des, euh, des maladies euh, cardiaques et aussi sur la, la qualité de, de la vie des patients qui euh, auront été euh, dépistés. La réponse à la question 7, c'est que oui, effectivement, l'intervention va euh, euh, ralentir le développement de la, du, euh, du diabète de type 2. Et à la question 2, euh, les, le, disons le, le, le tort ou les inconvénients que ça peut causer aux patients, c'est minimum. C'est-à-dire que les patients euh, peuvent souffrir d'anxiété. Euh, ces tests-là sont la plupart du temps des, euh, des, euh, des tests sanguins. Euh, si les gens n'aiment pas, pas ça, ils vont peut-être se sentir anxieux, mais ce n'est pas euh, quelque chose de, de grave et qui va, euh, qui va mettre la, 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 pas, c'est pas la prise de sang qui va mettre leur, leur vie en danger. So let's get back to our patient, Mr. Arnold. Let me just say that uh, we last saw him right before COVID in 2018 and all his uh, laboratories when it comes to sugar metabolic um, um, values were absolutely normal. Bon, alors re, re, revenons à M. Arnold. La dernière fois que nous l'avons vu, c'était juste avant la, la COVID, et euh, on avait vu que ces, ces résultats de... Bon, le cholestérol n'était pas calculé, mais... Euh, les, euh, on avait vu qu'il y avait eu des, des résultats de, de ces autres tests qui étaient normaux. So, first value that we see this time that we checked was the fasting glucose level, which was 208 mg per deciliter. Bon, alors on avait vu euh, euh, que son taux de glucose était 208 euh, c'est ça, de 208, et c'était 65 à 69 mg par décilitre. Um, I, I, we are lucky because our lab also automatically check for hemoglobin A1C, and you can see that the hemoglobin A1C was also elevated at 8.2%. Uh, Bon, alors, nous, nous avons de la chance parce que notre laboratoire va automatiquement vérifier pour l'hémoglobine 1C. Et on voit que ça aussi, c'est élevé. On voit, par, on voit que c'est un résultat de 8.2. Euh, so, um, and I just want to share with you my, one more value that is not related to sugar metabolic uh, directly, but indirectly it does, which was his triglycerides were extremely elevated. In, at 908 mg per deciliter. Bon. Alors, euh, on a vu aussi euh, ce qui n'était pas directement relié, mais euh, je veux quand même attirer votre attention sur. Euh, en, là, on a vérifié le, le taux de triglycérides et on a vu que c'était aussi très élevé à, à 908. So you ask me, OK, Dr. Billy, you, uh, you convinced us you, uh, this guy was 34. Nine years old, right in the age uh, 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 range. He was overweight with BMI of 29. And here we see that he has really abnormal sugar metabolic status. But what are you going to do for him right now? Bon, alors là, vous vous dites, bon, OK, Dr. Galit, on a vu que ce monsieur-là est en plein dans le, le groupe d'âge euh, qu'on doit, qui, qu qu considère pour le dépistage. Euh, il, il est en surpoids et on voit qu'il y a des résultats qui sont élevés. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour lui? And this is what I'm going to tell you. The type of intervention, um, there are two 
um, two sets of intervention. One is behavioral interventions and pharmacological intervention. Bon, alors on doit procéder à deux types d'interventions. Un qui est euh, une intervention euh, qui concerne euh, le, le comportement et l'autre qui est une, une intervention ph euh, pharmacologique. Euh, L'interprète euh, s'excuse, elle n'a pas bien mentionné qu'elle euh, aurait, elle aurait dû dire qu'en français, BMI, c'est l'indice de, ma de masse corporelle et elle ne l'a pas dit. <rire> So when we're talking about behavioral intervention, there are pretty intensive intervention, and I'm very familiar with um, the abilities that you may have in Haiti and even in certain places in the United States and other places in the world, we don't always have the, the behavioral intervention that we need to impact uh, a person's um, um, needs uh, uh, to, the, to the highest level uh, of, of their needs. Bon, alors, je comprends qu'en Haïti et même euh, à certains endroits aux États-Unis et d'autres endroits dans le monde, euh, nous n'avons pas nécessairement euh, le accès à, au type d'intervention dont le patient euh, a besoin pour, euh, pour qu'on qu puisse vraiment euh, améliorer, sa, améliorer sa santé. Um. Uh, I would argue, although we don't have enough time to, to, to go into this discussion right now, but I would say that little is better than nothing. So, and we have tools that may not be uh, conventional clinic tools, but things that we can uh, introduce to the patients and their family to, to be extremely impactful on weight loss and, um, and decrease sugar level and prevent Um, uh, the development of full-blown diabetes. Bon, alors, euh, j'aimerais quand même prendre une minute pour dire que même si on n'a pas accès à toutes les interventions, il y a tous les outils nécessaires euh, pour changer, euh, aider les gens à changer leur comportement et, et à, à, à perdre du poids et aussi euh, euh, éduquer leur famille à ce sujet-là. Euh, C'est mieux un peu que pas du tout. Um, as far as pharmacological interventions, you know, the, the studies are lagging behind. Uh, there are extremely effective uh, medications these days, both for diabetes and those for diabetes and weight loss. So I'm sure we're going to see in the next few years um, uh, an improvement in the impact of pharmacological interventions. Bon, en ce qui concerne les, les interventions pharmacologiques, les, les études sont, un, sont plutôt en retard. Il existe vraiment de, de très bons outils dont on ne parle pas et qu'on n'a pas encore suffisamment étudié, mais il existe quand même des outils pharmacologiques qui sont efficaces. This is a very busy slide. I just wanted, to, but it's from, uh, you know, PAL, the Pan American Health Organization. So, and because it's it's their responsibility from the WHO on Haiti dis, juris, jurisdiction, I wanted to just to bring it as, as an example. And here too, they're talking uh, about a lot of um, behavioral changes, and they also have tools for us as providers, but also for some other um, um, health-related uh, professionals. Alors, euh, il, y a, il y a quand même, ici, on, on parle d'une de, histoire d'obésité et, de, et de, de diabète où les gens peuvent avoir tout simplement un, un manque d'activité physique, une... une une alimentation euh, en, qui contient beaucoup trop de calories, euh, et, mais il peut y avoir aussi des gens qui ont le, 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 une résistance à l'insuline ou bien il y a de l'hyperinsulinémie, euh, différentes choses comme ça. Um, mais il y a aussi, euh, on parle aussi de, et on sait que toutes ces choses-là peuvent amener à des, des complications du, du au diabète qui sont des, euh, à des complications assez sévères. Um, and I'm not ignoring the question that you guys had. Um, the, I was asked uh, in the in the uh, chat box 
how do you calculate uh, relative risk reduction? I think this was the question. Let me double check again. How do you measure the relative risk? Okay, so this is a great question. And relative risk is, is, is not usually, we can only get that from randomized, um, usually randomized controlled trials, studies. Bon, alors je n'ignore pas les, les questions que j'ai reçues euh, dans le chat. Um, what was the question you, you addressed? Oh, I the, question, the question that um, um, the, from, from KS, I, I got a question, how do you measure the relative risk? And I said, this is a great question, and we always need to get the answer to that from studies from uh, randomized studies. Thank you. Alors, euh, on a posé la question suivante, c'est comment est-ce que nous, nous mesurons le risque relatif? Et euh, on trouve la réponse à cette question-là dans euh, les études randomisées. So let's look at this uh, specific uh, meta-analysis. So it's not one study, but it's a meta-analysis of 10 trials. To sh that are showing the relative risk uh, reduction after behavioral intervention uh, for type two to prevent type two diabetes in people with abnormal fasting glucose. Bon, alors euh, euh, maintenant on va, on va regarder. Euh, on a une une méta analyse de 10 euh, Dix, dix études euh, sur le risque relatif. So, so uh, you remember the first table that I made in the beginning, um, and here it's very similar. We have, this is the group that have the intervention, that were screened and have the intervention. And this group is a group that no intervention was uh, um, put in place. They are the control. Bon, alors ici on a un, un, un tableau qui se, qui s'apparente à euh, au premier tableau qui était très simple que je vous ai montré au tout début. Euh, alors le premier groupe qui s'appelle Intensive Lifestyle Event, c'était le groupe qui a subi une intervention. Euh, et l'autre qui s'appelle Usual Care, ce sont des gens qui n'ont pas eu d'intervention. So among the control, we see that 713 developed diabetes, and among, and among the intervention group, we see that only 602 uh, individuals developed diabetes. Bon, alors, dans le groupe qui n'a pas eu d'intervention, 713 d'entre eux, individus ont développé le diabète, le diabète de type 2, alors que dans le groupe euh, qui euh, a eu une, euh, une intervention, euh, il y en a 602 sujets qui ont euh, développé le euh, diabète de type 2. The author of the study tell us, uh, they did the calculation and they found that there is a relative risk uh, reduction of 0.53. Alors, euh, on, ce, ce qui nous donne un risque relatif de 0.53. But we said that in order for us to calculate the number needed to screen, we need to know the absolute risk reduction. Alors, nous avons dit que nous avons besoin de connaître le, la réduction de risque absolu. So, I, and I hope you can see that the absolute risk reduction is the risk of developing type 2 diabetes when there was no intervention, essentially minus the risk of developing type 2 diabetes when we did put in place the intervention. Alors, alors le, pour le, le, le calcul qu'on va faire pour uh, trouver le risque absolu, on a euh, on calcule euh, le, le risque, le, les, gens, le, les gens qui n'ont euh, pas eu d'intervention. Euh, 
qui ont développé le diabète, moins ceux qui ont eu l'intervention et qui l'ont développé. Alors, ça nous donne euh, 0.044. And I'm just double checking my arithmetics, but um, so it's je re, je 700, 713 over 2713 equals 0.262 or 0.263. And then I'm sorry. Uh, so, uh, Doris, you'll remember 0.263. Noted. Okay. <laughs> And the and I, I so just want to double check. I don't want I don't want to make a mistake. Six o two over um, two seven five seven equals point two one eight. So point two six three minus point two one eight equals zero point uh, zero four four. Right. Bon, OK. Alors, okay. Euh, Dr. Gallet a revérifié so, ses calculs. OK. Et puis... Et puis... Et puis, je vous ai dit, nous avons parlé du fait que le nombre qui est nécessaire pour screen est un sur ce nombre. Alors, je vous avais dit que le, le, le nombre nécessaire euh, de, dont on a besoin pour, euh, pour faire le dépistage, c'est un de plus que ce chiffre-là de 0.044. So in this case, we have to, it's 22.7, so we have to screen 23 patients between the ages of 35 and 70 who are overweight or obese to prevent one diabetes, a type 2 diabetes uh, incident. Alors nous devons euh, dépister 23 patients dans ce groupe d'âge avec les mêmes caractéristiques afin d'éviter euh, un, un euh, disons un, un cas de, de diabète <coughs> d'éviter que la maladie se développe sur une personne and you will have those slides you'll be able to review it it's very simple and it's it's pretty incredible with it's simple tasks such as that and behavioral intervention. This is what we were looking at here. We can actually uh, make such an impact on developing type 2 diabetes. Alors, vous allez avoir accès, à, vous allez recevoir ces diapositives et c'est vraiment euh, euh, étonnant de voir à quel point ce simple calcul peut euh, mener à, à, à éviter des... Euh, le développement de la maladie et tout ce qui, tout ce qui va avec. And um, the take-home message, we're almost done. We're up, 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 our time is up. Um, should we screen? Uh, when we ask ourselves if, if we need to screen, the, is the condition is, is common? Uh, in other words, if, if there is high prevalence in the incident, Uh, if the outcome is serious um, and if there is a critical period, you remember a detectable asymptomatic phase during which therapy will decrease morbidity and mortality. And, and of course, is it, is it superior to waiting until symptoms appear? Alors, euh, en conclusion, nous avons déjà, euh, nous dépassons déjà le, le temps euh, qui nous est alloué de, de nos deux minutes. Euh, Est-ce que, est, est, est que nous devons euh, dépister? Alors, on se pose des questions. Est-ce que le, la maladie est, euh, est assez, euh, pré, assez, disons, commune? Euh, Est-ce que l'incidence est, est suffisamment élevée? Est-ce que le dénouement est grave? Est-ce qu'il y a une période critique où il y a un... un où on, euh, sur une, où, pendant une phase euh, asymptomatique où on peut détecter euh, la maladie et quelle thérapie va, dé, va diminuer la morbidité ou la mortalité? Est-ce que c'est supérieur à, à l'attente de l'apparition des symptômes? Yeah. And um, I, again, I, I'm, I'm referring everybody to the US um, uh, 
preventive task force. And I'm asked by you guys um, if, uh, and let me read the question. Does the US task force recommendations apply to all countries or only to US populations? So Doris, maybe you'll translate up to now and then I'll answer this question. Alors, on, on me demande si uh, les, uh, les, 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 les conclusions du groupe de, des services préventifs, de, du groupe de travail des services de prévention des États-Unis, est-ce que ça s'applique à la population mondiale ou seulement à la population des États-Unis? So the answer is they mostly um, having their, you know, the, 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 the population in mind is the United States. The reason I would like you guys to refer to the to this uh, website is because they provide such an incredible evidence-based um, uh, approach. So what I would recommend, use that together with the World Health Organization recommendations and, and the Pan American uh, the health organization, and finally the CDC. So those probably will give you really good information of, uh, and you know, um, um, I'm not static, but dynamic information of what you need to do um, uh, with your own patients.